അനില ശ്രീകുമാർ ഇത്തിരി നേരമുള്ളൂ പക്ഷെ ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂവി ക്യാമറയെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഹരിഹരൻ സാറിൻ്റെ സർഗം എന്നുള്ള സിനിമയിലൂടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഹരിഹരൻ സാറിൻ്റെ തന്നെ പരിണയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്ന ഉണ്ണി നാരായണൻ സർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലം എന്ന ടെലിഫിലിമിലൂടെയാണ് മിനി സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് മിനി സ്ക്രീനിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ദീപനാളത്തിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയലാണ് പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് സീരിയലാണ് അതിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞതും ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണ് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയതും ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സീരിയലിലൂടെ തന്നെയാണ് അഭിനയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നൃത്തത്തിന് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തായാലും എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒരു ബഹുമതി കൂടി എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറയേണ്ട എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡാഡി മമ്മിയും ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ആണ് രണ്ടുപേരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ലീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പം ലീവ് എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാലും അവർ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു കലയെ പ്രോത്സി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് എന്നെ കൂടെ കൂടെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അത്യാവശ്യം പാടുമായിരുന്നു അപ്പം കുഞ്ഞിലേയുള്ള ചെറിയ ഈ നഴ്സറിയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഡാൻസിന് പാടിയിരുന്നതും അമ്മിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഡാഡിയുടെ ബ്രദർ പിന്നെ ഫ്ലൂട്ട് നല്ലോണം വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്നെ എൻ്റെ മൊത്തം ഫാമിലി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഡാൻസിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ശരിക്കും ഭയങ്കര പാഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ മക്കളും ഒരുപോ ഒരുപോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സീരിയൽ ദീപനാളത്തിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലാണ് വി എൻ മോഹൻദാസ് സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ട് വി ട്രാക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ എൻ്റെ ചേട്ടനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ആ സീരിയലിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ സീരിയലിലെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി എൻ മോഹൻദാസ് സാർ ഹരിഹരൻ സാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു സെയിം ആ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഹരിഹൻ സാറും ഓരോ ഷോർട്ടിനൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു ഞാനൊരു ന്യൂ കമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ ഷോർട്ടും എനിക്ക് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻദാസ് സാറും ഓരോ എല്ലാം ഭയങ്കര ലെങ്തി ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് അതെല്ലാം കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഡയലോഗ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് സാർ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ അതങ്ങ് ജസ്റ്റ് സാർ എന്ത് ചെയ്തോ അതങ്ങ് സ്ക്രീൻ അല്ല മീൻ ക്യാമറ ഓൺ ആവുമ്പം അത് തിരിച്ച് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ബേസ് ഈ അഭിനയ രംഗത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചതും അല്ലെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൊക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ടബിൾ ആവുക എന്ന് പറയണത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് അനില ശ്രീകുമാർ അല്ലേ അല്ല അന്ന് ഞാൻ ആ കല്യാണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അനില അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും സന്തോഷം തോന്നിയിട്
സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി എനിക്കൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അന്ന് ദൂരദർശൻ സീരിയൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജ്വാലയായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ചെയ്തു അതിൽ അന്ന് ഞാൻ ഐ വാസ് ട്വൻറ്റി ഓർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സേ ഉള്ളൂ അന്ന് പക്ഷെ അന്ന് ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുപത് വയസ്സായ ഒരു അമ്മൂമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൊച്ചുത്തറേസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഓഡിയൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർ അത് സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ആ ക്യാരക്ടർ ഒരു വിജയമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്തോ എന്തായാലും എന്തോ ദൈവഭാഗ്യം എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറുകയും ചെയ്തു അത് ചെയ്ത ശേഷം പല ഇൻ്റർവ്യൂസിനാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഇനോഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹം വളരെ വളരെ നേരിട്ട് അത്രയും ക്ലോസായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഥാപാത്രം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ പറയാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ഇതാണ് കാര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തോ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ഇതുവരെ എനിക്കങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് അയ്യോ ഇത് മോശമായിപ്പോയി ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയൊരു കഥാപാത്രം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഒന്നിനൊന്ന് കൂടുതൽ അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്നായിരുന്നു കാരണം എല്ലാരും ചോദിക്കുമല്ലോ എന്താവണം വലുതാവുമ്പോ എന്താവണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇപ്പോഴും അത് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അത് ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിയും ബോധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രായമായിരുന്നല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു എയ്ത്തിലൊക്കെ ആയപ്പോ ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടു അന്ന് സിനിമയിൽ അനിൽ കപൂറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീനാക്ഷി ശശാദ്രി ആയിരുന്നു രണ്ടും ഭയങ്കര വാദം പിന്നെ വാദം വക്കീലായിട്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണം അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ആ മോഹം കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ടീച്ചർ ആവണം എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ മോഹം ഇല്ലാതില്ല അത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു തോതിൽ സബലീകരിക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഞാനൊരു ടീച്ചറും കൂടെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ കലാരംഗത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ബി എഡിനൊക്കെ പോയി ഒരു ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്ന് ഈ പടങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഏതെങ്കിലും കാർട്ടൂൺ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലാത്ത പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടാലോ അത് ഞാൻ നോക്കി കോപ്പി ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വോളിലൊക്കെ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ എംബ്രോയിഡറി വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബുത്തിക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ലേഡീസ് ഗാർമെൻസും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വഴുതക്കാട് തന്നെ ഒരു ബുത്തിക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ചെലവ് ചെലവാക്കാറാണ് പതിവ് കാരണം ഏത് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഷോപ്പിലുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് കാരണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആ
ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായി കഴിക്കുക നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക അതൊക്കെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും മക്കൾ രണ്ടുപേരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അമ്മ ഇന്ന് അതുണ്ടാക്കി തരുമോ ഇന്നത് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പാചകത്തിൻ്റെ ഒരു എ ബി സി ഡി പോലും എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു അത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നടത്തിയാണ് പല പലഹാരങ്ങളും പല ഡിഷസൊക്കെ രൂപം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഒക്കെ ഡിലീഷ്യസ് ആണ് എന്ന് കഴിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സന്തോഷം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയം തന്നെയാണ് അതിപ്പം ആരുടെ ആ ചിലർ തുറന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പം വിമുഖത്ത കാണിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമയം തന്നെയാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അത് പ്രണ ആ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിലുണ്ട് അപ്പം കല്യാണം അത് അത് മാത്രമല്ല പ്രണയം പല ഇപ്പം നമുക്ക് പുസ്തകത്തിനോട് പ്രണയം തോന്നാം ഒരു ചെടികളോട് അങ്ങനെ അതെല്ലാം പ്രണയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയം പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷയം അതല്ല പ്രണയവും കല്യാണവുമാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയലിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നത് ചേട്ടനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അദ്ദേഹം ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിലപ്പുറം ഞങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും കൂടെയാണ് ഞാൻ വന്നത് വന്നു അഭിനയിച്ചു എനിക്ക് എന്തോ ചേട്ടൻ്റെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആൻഡ് ലവ്വിങ് ആയിരുന്നു കാരണം ചേട്ടൻ മൂന്ന് സഹോദരികളുടെ സഹോദരിമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ഇടയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നെ എന്നെയും എന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കെയറിംഗ് ആയിട്ട് അത് വേറെ ഒരു ഞാൻ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറ പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ധൈര്യമായിട്ട് പോകാമായിരുന്നു അപ്പം അത്രയ്ക്കും കെയറിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പുഴത്തി പറയൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴും ചേട്ടൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഗുണം തന്നെയാവാം എനിക്ക് ചേട്ടനോട് അടുപ്പം തോന്നിയതും ഇഷ്ടം തോന്നാനും ഉള്ള കാരണം പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ അധികം ഈ ഇപ്പം പ്രണയിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ട് മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ പറ്റിയാണ് ആവശ്യം പറയും അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഭയങ്കര പക്വതയോട് കൂടിയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നതും എന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ലൈഫും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എന്നെ തോന്നുന്നു വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു പവർ നമ്മുടെ എന്തായാലും ഈ ഭൂമിയിൽ റൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോവാറുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പള്ളിയിലും പോവാറുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്ന മതം ഇന്ന അതിനോട് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വളർന്നു വന്ന രീതിയും എല്ലാം ഹിന്ദുയിസത്തിനോട് കൂടുതൽ ഇതായിട്ടാണ് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം പോവാറുണ്ട് ഒരു ഒന്നിനോടും ഒരു എതിർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല ഇന്നുവരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റിനോടും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ആ പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ ക്രിസ്ത്യ മതത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടു കൂടി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമായ നിമിഷം ഏതാണെന്നൊരു സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരായാലും ഉത്തരം പറയാം അവൾ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയായപ്പോൾ തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അമ്മയായി ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക്
അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അച്ഛനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുന്ന തന്നെ ഡാഡി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ടാണ് ഡാഡി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് അനു അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പാളി പോകാറുമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ലൈഫിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ചിട്ട ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വഴക്ക് പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യില്ല ഒരു സാധനം എടുത്താൽ തിരിച്ച് അതുപോലെ വെക്കില്ല അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടെ എൻ്റെ നമ്മളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പം എപ്പോഴും ശകാരം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് പതിവാണ് കാരണം ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഡിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് നമ്മളതുപോലെ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നടക്കാറില്ല ഇനിയും ഞാൻ ശ്രമിക്കും അതുപോലെ ആവാനായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എൻ്റെ അച്ഛനെ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുരസ്കാരം കിട്ടുന്ന അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നാനാ മിനി സ്ക്രീൻ അവാർഡാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് താമര കുഴ കുഴലി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിനാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന അവാർഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ദ്രൗപദി അതെനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു വളരെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഗന്ധർവയാമം എന്ന സീരിയലിൽ ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ തിക്കുറിശ്ശി അവാർഡ് മോഹക്കടലിന് പിന്നെ ദൃശ്യ അവാർഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുന്നു കുട്ടികളായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എനിക്കൊരു മനുഷ്യായുസിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഞാൻ ഒരു അല്ലലും ഇല്ല ഒരു ചി ഒരു വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല കളിക്കണേം കളിക്കുക പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും കുസൃതി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുക അത് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ലാതെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായമാണ് കുട്ടി കുട്ടി കുട്ടിക്കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളെ വഴക്ക് പറയായിരിക്കും അപ്പൊ കേട്ട് കുറെ കണ്ണും നിറഞ്ഞ് ഉമ്മനെ ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സ് കിടക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കിടക്കും പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലോണം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പക്ക നാട്ടുമ്പുറമാണ് അവിടെ എൻ്റെ കസിൻസിനോടും അവരോടൊക്കെ ഒപ്പം രണ്ട് മാസം വെക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസവും ഞാൻ അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും കുത്തി മറിഞ്ഞ് ആകെ ഭയങ്കര ഒരുപാട് ഞാൻ വഴക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ അമ്മച്ചി ഞങ്ങൾ നല്ലോണം നല്ല ഇടി അടിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവിടെ കൂടുതലും ഈ നാട്ടുമ്പുറം ആയതുകൊണ്ട് പുളിയൊക്കെ ഉണക്കിയിട്ട് നല്ല ഇടിച്ച് ഉപ്പും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാവില് വെള്ളം വരുന്നു ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് അൽമാരിയിൽ വെക്കും ഞങ്ങൾ ഈ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്ന വഴിയിൽ പോണ വഴിക്കും വരുന്ന വഴിക്കും ഒക്കെ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് തോണ്ടി തോണ്ടി തിന്ന് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് തിരിച്ച് അമ്മച്ചി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഈ കുപ്പി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും കാണത്തില്ല മിക്കവാറും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫുൾ തീർത്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കിട ഞാൻ കോഴിക്കോടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കവിടെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഈ കരിക്കിട അങ്ങനത്തെ പരിവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡാഡീൻ്റെ അനിയനെ കൊണ്ട് മാക്സിമം കരുക്ക കിടിയിപ്പിച്ച് ചർക്കറയും കൂട്ടി കഴിക്കുക ചോറൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അത് ചക്ക ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക അതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ പരിപാടി ഡാഡീൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കരുക്ക് ഇടിയിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് മൊത്തം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കിടിയിപ്പിക്കും ഇടിയിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡാഡിയുടെ അച്ഛൻ പതൊക്കെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര വഴക്കാണ് ഉള്ള കരിക്ക് മുഴുവൻ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ തേങ്ങിയിട്ട് വിറ്റ് കാശാക്കാണ് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ കരിക്ക് ഇടിയിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വഴക്ക് കേൾക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുളം തോടൊക്
ആൻഡ് മോൻ ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലാണ് ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തിരുവല്ലത്താണ് പഠിക്കുന്നത് മോള് സെക്ക മോള് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കാർമലിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടുപേർക്കും കലയോടൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് മോൻ അത്യാവശ്യം ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും മോൾക്ക് ഇപ്പം ഡാൻസൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവൾക്ക് യഥാർത്ഥ ടാലൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുക എന്തായാലും രണ്ടുപേരും പഠിക്കാനും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചേട്ടനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ ശ്രീകുമാർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് ആ മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല മോൻ അഭിനവ് മോള് ആദിലക്ഷ്മി ചേട്ടൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ത്രിനേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതുണ്ട് അതിൽ പ്രോഗ്രാം ഡിറക്ടർ ഡിറക്ടറാണ് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ദ്രൗപതി സീരിയലിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു ഇപ്പം ഓൺ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം നടന്നിട്ട് ബാക്കി വിശദമായിച്ച് പറയാം പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ രണ്ടുപേരും അങ്കമാലിയിലാണ് ബ്രദർ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇത്രയും പേരടങ്ങുന്നതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം കടപ്പാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ദൈവത്തിനോട് തന്നെയാണ് കടപ്പാടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ അവർ അവർ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ എൻ്റെ ഒരു ടാലൻറ്റും മനസ്സിലാക്കി എന്നെ കല എൻ്റെ എന്നിലുള്ള കലയെ അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഡാൻസ് അത് ഇതൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ അറിയില്ല ഞാൻ കൂടുതലും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഡാൻസും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടനാണ് പ്ലസ് എൻ്റെ മക്കളും ഒരുപാട് കൂടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്നെ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്നെ ഡാൻസും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ ഇവരോട് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്നെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കഥ കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഞാൻ തിരിച്ചറിയിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും സ്നേഹവും ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടൈം തന്നെ വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതും വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം